വാർത്തകളിൽ വിശദമായി പുതിയ സന്നിധാന മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി മാർ ശബരിമലയിലെത്തി അല്പസമയത്തിനകം നിയുക്ത ശാന്തിമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കും വിവരങ്ങളുമായി ലെസ്ലി ചേരുന്നുണ്ട് ലെസ്ലി ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് നല്ല തിരക്കാണോ പുതിയ ശാന്തിമാരെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ അച്ചറി വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള നട വീണ്ടും തുറക്കുകയായിരുന്നു നല്ല മഴ ഉള്ള ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എങ്കിലും മഴയെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു ഭക്തജന തിരക്ക് സാധാരണ മാസപൂജകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായി ഇന്ന് സന്നിധാനത്തുണ്ട് എന്തായാലും പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിനായാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ദർശനത്തിന് ശേഷം അവർ തന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം പമ്പയിൽ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സന്നിധാനത്ത് അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലിക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും തന്ത്രിമാർ ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇത് ഇവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക പമ്പയിൽ കനത്ത മഴ മഴയെ തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മല ചവിട്ടുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് അതേസമയം ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീ ഭക്തരെ സംഘപരിവാർ ഇന്നും തടഞ്ഞു തെലങ്കാന സ്വദേശികളടക്കം സമരക്കാർ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനായി രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് രാജ്കുമാർ ഇപ്പോൾ പമ്പയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ പ്രതിഷേധക്കാർ ഇപ്പോഴും അവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണോ പോലീസ് എത്രമാത്രം സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്കായി എരുമേലി മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ബറ്റാലിയൻ വനിതാ വിഭാഗത്തും വനിതാ പോലീസുകാരും ഉൾപ്പെടും എന്തായാലും എ ഡി ജി പി അനിൽ കാന്ത് ഐ ജി മാരായിട്ടുള്ള മനോജ് അബ്രഹാം ശ്രീജിത്ത് ഡി എ ജി ദേവേഷ് കുമാർ ബെഹ്റ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നത പോലീസ് സംഘമാണ് രണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് എസ് പിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നത പോലീസ് സംഘമാണ് പമ്പയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇതിന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും അതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതും കൂടാതെ കമാൻഡോ ഇത് ഫോഴ്സുകളും കമാൻഡോ ഫോഴ്സും ഇതിന് സഹായകരമായ ഇവരെ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് നാല് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരു നാൽപ്പത് പേരോട് നേരിടങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടക സംഘത്തിലെ നാലുപേരെയാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞതും അതിൽ ഒരാൾക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും അവരെ ബോധരഹിതമായും ചെയ്തു അവരെ പമ്പയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി എത്തി പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി അവരെ നാട്ടിലേക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷിതമായി തന്നെ പോവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇനിയും യുവതികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇപ്പോഴും സന്നിധാനത്തും പരിസര സ്ഥലങ്ങളിലുമായി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പോലീസും ഇതുവരെ സി സി ടി വിയിലൂടെയും മറ്റും ജനൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് എന്തായാലും ഇനിയും യുവതികൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ രാജ്കുമാർ പമ്പയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണോ ഇപ്പോഴും ഇത് തീർത്ഥാടകർക്ക് മല കയറുവാൻ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് പമ്പയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്തിന് ഇതേ മഴ മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മല കയറുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നാളെ നാളെ അടയ്ക്കാനുള്ള കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്ന് രാവിലെ ഉച്ചവരെയും നല്ലപോലെ ഒഴുക്കുണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ന കുറവുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ ഏറിയ പങ്കും ഏതാണ്ട് ഒരു 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 ആയിരം പേർ വന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം പേർ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണൂറ് പേരും ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്തന്മാരാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അവർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഭക്തർ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ വരും കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തതും വ്യാജ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സന്നിധാനത്തും പരിസര സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് അവരവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്കുമാറാണ് പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിലയ്ക്കലിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ നിരോധനാജ്ഞ ല
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെ മുൻകരുതലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇവരെ നിലയ്ക്കലിലെ താൽക്കാലിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് കെട്ടുനിറയ്ക്കുന്നതും ഇരുമുടിക്കെട്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ ഏറെയാണ് എന്നാൽ വ്യാജ ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളുമായി ഇവർ പോലീസ് പരിശോധന മറികടന്നാണ് നിലയ്ക്കൽ വരെ എത്തിയത് നിലയ്ക്കലിലെത്തിയ ശേഷം ഇവർ മുദ്രാക്യം മുഴക്കുമ്പോൾ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതായത് ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് ഇരുമുടിക്കെട്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് വലിയൊരു അടയാളമാണ് പക്ഷേ ആ ഇരുമുടിക്കെട്ടിനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്രതം നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വ്യാജ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ അതായത് വ്യാജ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി എത്തുകയും പോലീസ് പരിശോധന മറികടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശബരിമലയെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കുക എന്നുള്ള സംഘപരിവാറിനെയും ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ നേതാക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പതിനാലോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഇവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നിരവധി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കെട്ടുനിറച്ച് ശരണം വിളികളോടുകൂടി ആ ബസ്സുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുകൂടിയും പല അയ്യപ്പൻ ഭക്തന്മാർക്കും കെട്ട് നിറച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാക്കിയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു തരത്തിൽ ശബരിമലയെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ എത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാണ് എന്തായാലും നിലയ്ക്കൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ശാന്തമാണ് പോലീസ് പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് നിലയ്ക്കലെത്തുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളും നിലയ്ക്കലിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വഴിയാണ് വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ പമ്പയിലേക്കും സന്നിധാനത്തേക്കും പമ്പയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പ്രശാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിലയ്ക്കൽ നിന്നും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ശ്രീധരൻപിള്ള ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ റീനു ശ്രീധർ ചേരുന്നു റീനു മറ്റെന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തല ഉന്നയിക്കുന്നത് അശ്വതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തലയാണ് ബി ജെ പിക്കാർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സത്യം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയത് അതായത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രം ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ടത് ഇതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാനം പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ചേരേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഒപ്പം ശ്രീധരൻപിള്ള ഒരു നിയമവിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം കൃത്യമായി തന്നെ ആരാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക തന്നെ വേണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രം നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞുവെച്ചു ഒപ്പം കേന്ദ്രത്തിന് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ നിയമസഭാ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്നുള്ള ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ആവശ്യം വളരെ അപക്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സമരമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് കണക്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മാത്രമേ വിധി തിരുത്താൻ കഴിയൂ മതവിശ്വാസമാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ എന്ന് വന്നാൽ രാജ്യം തകരുമെന്നും എസ് ആർ പി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ച അവതാളത്തിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൈകോർത്ത് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എസ് ആർ പി
ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷം കേരള സമൂഹം ഈ വിധിക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് കേരള സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചെത്തിയ സ്ത്രീ ഭക്തരാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയതെന്ന് ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് അവർ എത്തിയതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഐ ജി പറഞ്ഞു സാധാരണ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അറിയാതെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ അരുണാചലം ഭവാനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടുപേരാണ് അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവർ സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വരുന്ന പോലെ വന്നു അവർ ആരോടും പറയാതെ അവർ കയറിപ്പോയി കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ആരോ സ്വാമിമാരോട് ഒരു വിവരം പറഞ്ഞു ആദ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരടുത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല അവർ വന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവരതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നതിന് ശേഷം അവരിപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ അവരുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സി ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ദോസ് ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആർ സപ്പോസ് ടു ബി പിൽഗ്രിംസ് now i have told you time and again day before yesterday also that police will do our bound and duty we will do everything possible to make the supreme court verdict happen and that is exactly what we are doing shabarimalil suraksha urukunnadumai bendapetta police nu veelcha pattiyittundo ennu anvishikkumenna dgp loknath behra veelcha pattiyangal nadapadi edukkumennum nada adachathinu shesham police udyogasthara yogam cheyirumennum dgp vyaktamaakki we have made the arrangements in sabarimala and it is actually headed by very senior experienced officers they are on the field they are the best people to take a decision if there is any kind of lapse which has happened we will take care of that only after the nada the temple closes tomorrow after they come back പന്തളം രാജകുടുംബം രാജാവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയെന്നും മറന്നുപോയെന്നും ഇത് രാജഭരണമല്ല ജനാധിപത്യമാണെന്നും മന്ത്രി എം എം മണി ശബരിമല നട അടച്ചിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ തിരുമേനി ശമ്പളക്കാരനാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എൻ ആർ സിറ്റിയിൽ എച്ച് ആർ ടി ടി യൂണിയൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പിന്നെ ശബരിമലയിലെ തിരുമേനിമാർ പറയാ നട അടച്ചിടും തിരുമേനിക്ക് തെറ്റി എന്താന്നറിയോ തിരുമേനി ശമ്പളക്കാരനാ ശമ്പളക്കാരനാ ശബരിമലയിൽ കോടതി വിധി കൊണ്ട് പോയേ പാടുള്ളൂ ഇല്ലേ ശിക്ഷിക്കും എന്നില്ല വിധി പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോകാം താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പോകണ്ട കാരണം എല്ലാവരും പോകണമെന്നില്ല ശബരിമല അയ്യപ്പനെ സമരക്കാർ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ബ്രഹ്മചര്യ സങ്കല്പത്തെ അപമാനിച്ച് രജസ്വലരായ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഞരമ്പ് രോഗിയല്ല അയ്യപ്പൻ മതഭ്രാന്തന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയ സ്ഥലം എന്ന് ശബരിമല ഭാവിയിൽ അറിയപ്പെടുമെന്നും സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഇപ്പൊ ഇവര് എല്ലാം കൂടെ അയ്യപ്പന് ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ അങ്ങേയറ്റം ഒന്ന് അമ്പത് വയസ്സ് പോലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കണം ക്ഷമിക്കണം അത്രയ്ക്കും കഴിവ് കെട്ട ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചത ഞങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ഇവരുടെ ഗുണം വരുടെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ നമുക്ക് ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നിലയ്ക്കൽ എന്നാണ് ആ നിലയ്ക്കൽ വരുന്ന കാലം അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മതഭ്രാന്തന്മാരെ നിലയ്ക്കി നിർത്തിയ ഇടം എന്നാൽ നിലക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി പത്തനംതിട്ട മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ ഇരട്ട മുഖം പുറത്ത് അടൂർ തൃശ്ശേന്തമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെമ്പു മോഷണ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കൂടിയായ അജിത് കുമാറിന്റെ ആചാര സംരക്ഷകൻ എന്ന വേഷമാണ് ജനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 
നിലയ്ക്കലിൽ നിയമലംഘനം നടത്തി അറസ്റ്റിനായ ബി ജെ പി മുൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമായ ടി ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ ഇരട്ടമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിലെ അടൂർ തൃച്ചേന്ദമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓട് മാറ്റി ചെമ്പുപാളികൾ പതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ആവശ്യത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോ ചെമ്പ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഴയ ഭരണസമിതി മാറിയപ്പോൾ ടി ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് തുടർച്ചയായി ഇവർ ഭരിച്ച രണ്ട് വർഷങ്ങളിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ചെമ്പ് പതിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ പുതിയ ഭരണസമിതി ചെമ്പ് പേഴ്സിൽ കൃത്രിമവും കണ്ടെത്തി വാങ്ങിച്ച ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോ ചെമ്പ് വാളികളിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്നും ബാക്കിയുള്ള മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കിലോ ചെമ്പ് ടി ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറച്ചു വിറ്റയിനാൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ക്ഷേത്രത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായതായും കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് പോലീസിൽ ഇവർ പരാതിയും നൽകി അന്വേഷണത്തിൽ പരാതി സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അടൂർ പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്ന കേസ് നമ്പറിൽ അടൂർ സബ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചു കോടതി പലതവണ സമൻസ് അയച്ചിട്ടും അജിത് കുമാർ ആചരാൻ പോലും ഇതുവരെ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുതൽ വിറ്റ് പോക്കറ്റിലാക്കിയാൾ ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട അഹിന്ദുക്കൾ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നതിൽ ബി ജെ പി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്തത് മുതലെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി അഹിന്ദുക്കൾ കയറുന്നത് തുടരട്ടെ എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തോടൊപ്പം ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കൾ കയറരുത് എന്ന പുതിയ കലാപ വിഷയവും ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ഈ നിലപാട് ശബരിമലയിൽ സകല ജാതി മതസ്ഥരും കയറുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് നാളിതുവരെയുള്ള നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കളെ കയറ്റരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്താനിരിക്കെ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി വ്യക്തമായ നിലപാട് പറയാത്തത് മുതലെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അഹിന്ദുക്കൾ കയറുന്നതിൽ നിലപാടെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബി ജെ പി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും അഹിന്ദുക്കൾ ശബരിമല കയറുന്നത് തുടരട്ടെ എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം വ്യക്തമാണ് അഹിന്ദുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിലും ബി ജെ പിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള അഖില ഭാരതീയ അയ്യപ്പ പ്രചാര സഭയെ കൊണ്ട് അഹിന്ദു പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിന് പിന്നാലെ ശബരിമലയിൽ അഹിന്ദുക്കൾ കയറരുതെന്ന പുതിയ കലാപ വിഷയവും ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും സർവമതസ്ഥരും ശബരിമലയിൽ കയറട്ടെ എന്ന് ബി ജെ പി പറയാത്തതും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രതീകമായ ശബരിമലയെ മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം പിന്നെ നിലപാട് പറയാമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം കലാപത്തിനുള്ള സൌകര്യപൂർവ്വമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായേ കാണാനാകൂ ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കെ സി വേണുഗോപാലിനുമെതിരായ എഫ് ഐ ആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ വെച്ചും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ റോസ് ഹൌസിൽ വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എഫ് ഐ ആർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും സരിത മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവർക്കുമെതിരായ സരിതയുടെ പ്രത്യേകം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വേണുഗോപാലും പ്രതികരിച്ചു ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ പോയതെന്ന് സരിത പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിടയാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ റോസ് ഹൌസിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും എഫ് ഐ ആർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മന്ത്രിയായിരുന്ന എ പി അനിൽകുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്നു റോസ് ഹൌസ് സോളാർ കമ്പനിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ തിരിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് സരിത മൊഴി നൽകിയതായും എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഹർത്താൽ ദിവസമാണ് ബലാത്സംഗം നടന്നതെന്നും എഫ് ഐ ആർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എഫ്
സിബിഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയെ കൈക്കൂലി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആദ്യമായാണ് സിബിഐ സ്വന്തം സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സിബിഐയിൽ നിയമിതനായ ഗുജറാത്ത് കേഡർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രാകേഷ് അസ്താന ഇസ്രത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലടക്കം ആരോപണ വിധേയനായിരുന്നു അസ്താന മൊയിൻ ഖുറേഷി അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ വ്യവസായിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ സിബിഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ റോയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വന്തം സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെയും സിബിഐ അറിയിച്ചു സിബിഐ ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമനാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താന നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെടുന്ന രാകേഷ് അസ്താനയെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലാണ് സിബിഐയുടെ തലപ്പത്ത് നിയമിക്കുന്നത് ഇസ്രത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലടക്കം ആരോപണ വിധേയനായ അസ്താനയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മൊയിൻ ഖുറേഷി അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക സംഘം തലവനായിരുന്നു രാകേഷ് അസ്താന കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരൻ മനോജ് പ്രസാദിൽ നിന്നും അസ്താന കൈക്കൂലി വാങ്ങി പ്രതികളുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഇടനിലക്കാരനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴി തുടങ്ങി ശക്തമായ രേഖകൾ അസ്താനയ്ക്കെതിരെയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ആറോളം കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് സിബിഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി എഴുപത്തിരണ്ടാമത് പുന്നപ്ര വയലാർ വാരാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പതാക ഉയർന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരസേനാനി സി കെ കരുണാകരൻ പതാക ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ചുടുകാട്ടിലും വയലാറിലും പതാക ഉയർന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ വാർഷിക വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പതാക ഉയർന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരസേനാനി സി കെ കരുണാകരൻ പതാക ഉയർത്തി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഗവർണർക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ കേറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കഥ ഓർമ്മ വന്നിട്ടു ഈ തമ്പ്രാക്കന്മാരാണല്ലോ അപ്പുറത്തിണ്ടായിരുന്നു ആ നവോത്ഥന പാരമ്പര്യന്റെ തുടർച്ചയാണ് സ്ത്രീ കയറാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടാം വാർഷികം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വരുത്തേണ്ട മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുന്നപ്രയിലും വലിയ ചുരുകാടി രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പതാക കൊളിയർന്നിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പുന്നപ്ര സമരഭൂമിയിൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരസേനാനി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിലും പുഷ്പാർച്ചനയിലും പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് വയലാറിലാണ് വാരാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ